los años 80, 70, 80, eh, eh, la hegemonía pri-gobierno era tan, tan fuerte, tan cerrada, que no permitía la participación ciudadana. Eh, había una, una cerrazón tremenda. Y yo me di cuenta eh, precisamente que se ocupaba de participar en política para abrir ese, ese ostión. Y consideré eh, que el PAN era la mejor opción. Eh, ¿Por qué? Porque me puse a estudiar los estatutos y principios de, del Partido de Nacional y de otros partidos más. Pero me di cuenta al final que yo me identificaba más con los principios de, del PAN por mi formación, eh, tanto académica como de principios, sobre todo por el respeto a la dignidad de la persona, principio de solidaridad, subsidiariedad, el bien común. Y por ello yo entré a la política en el 85. Pues mira, eh, eh, el papel que, que deben de, de brindar y de otorgar los partidos políticos en nuestra sociedad es fundamental para el desarrollo de la democracia, fundamentalmente para el desarrollo de la, de la democracia. Los partidos son, son el, el, la herramienta, el camino que usan los ciudadanos para accesar al, al, al poder, para accesar al, al servicio de, de la comunidad. Lamentablemente esto no se ha dado, eh, incluyendo nuestro querido partido, se han perdido totalmente de este objetivo eh, fundamental, eh, se han dedicado, eh, en lugar de servir a la comunidad, se han servido de la comunidad para mantenerse en el poder, eh, en todos los partidos, no solamente en el PAN, en todos los partidos. Y eh, yo en lo personal estoy convencido que el sistema político mexicano está caduco, está rebasado totalmente, requiere de una transformación radical, total, y creo que el único partido que puede dar ese giro, ese cambio, es Acción Nacional, pero requiere de líderes auténticos, de líderes que realmente estén convencidos y crean en los, en los principios del partido y por supuesto en cubrir las necesidades que nuestra población mexicana demanda. Fundamental, ¿cómo vas a, a, a socializar eh, con la gente hablando de democracia si internamente no tienes democracia? Entonces es, 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 es clave, es, es un ejemplo, las palabras pueden conmover, pero el ejemplo arrastra y en el PAN hemos perdido esa vocación democrática en forma interna. Yo no creo que se haya perdido un poco, se ha perdido este, mucho, mucho. Y, y, y yo quiero ser eh, crítico, pero también quiero ser constructivo. Eh, se ha perdido porque simple y sencillamente el PAN eh, ha venido siendo lidereado por grupos de poder que se van apoyando unos a otros con el objeto de mantenerse en el poder, pero no han sido grupos que realmente se abran a la democracia, ¿verdad? Entonces, aquí eh, eh, no, el PAN no está mal, nuestro Partido Acción Nacional no está mal, nuestro partido como institución ahí está y sigue siendo fuerte, sigue siendo sólida, sigue siendo trascendental. Quienes, hem, quienes hemos fallado hemos sido los panistas y sobre todo las dirigencias panistas. Mira, en, en la actualidad, eh, eh, lamentablemente, la gente ya no cree en los partidos políticos. Los partidos políticos están sumamente desprestigiados, incluyendo nuestro partido. Entonces, eh, eh, para que realmente podamos mover a la ciudadanía, tenemos que volver a nuestros principios, tenemos que volver a, a poner en práctica esos principios. El principio de solidaridad es, es muy sencillo, es, es muy muy claro, eh, tenemos que ser solidarios con los pobres, con los que no tienen trabajo, con los que no tienen eh, medicinas, con los que no tienen eh, servicios eh, públicos fundamentales, con los que no tienen vivienda, con los que no tienen educación, tenemos que ser solidarios con todos aquellos que están batallando día por día 
en la actualidad. Para que tengas un, un, una idea, déjame darte un dato que es fundamental. El, el 71% de la población económicamente activa recibe apenas 8 mil pesos, o cuando mucho 8 mil pesos al mes. Y la mitad de ellos se gastan la mitad del dinero antes del mes, tienen que andar pidiendo prestado. Entonces, eh, ¿cómo vamos a mover a estas personas con principios si lo que a ellos les surge es resolver el problema del día de hoy? No, no, es el día de, no es para mañana, no es para dentro de una semana, no es para dentro de un mes, es el día de hoy. Entonces tenemos que ser solidarios con esas gentes. En nuestros gobiernos tenemos que llevar a cabo una serie de medidas para realmente acercar la brecha de la tremenda dispersión de la distribución de, de, de la riqueza. Es, es, in, es impresionante, te lo estoy dando el dato, ¿verdad? Muy, muy claro. Entonces, mientras el, el, los funcionarios del PAN no lleven a cabo medidas estrictas, fun, eh, eh, dedicadas, in, inclinadas más bien, o dirigidas a la solidaridad con, con los pobres, con los más necesitados, la ciudad no se va a mover, no se va a mover. Eso me queda muy claro. Mira, eh, en, allá en los años 80 y 90, cuando yo estaba en la dirigencia y en otras actividades del Partido de Acción Nacional, eh, 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 había un acercamiento eh, muy estrecho, muy continu continuo con la sociedad, eh, no solamente en las ciudades, en Monterrey o en San Nicolás, en San Pedro, nos, nos íbamos a, a, a los barrios más, más pobres, ¿a qué? En primer lugar, a escuchar la gente. La gente lo que quiere es que sea escuchada. Y, y hacíamos brigadas, brigadas desde llevar eh, este, servicios odontológicos, eh, ¿cómo se llama? peluquería, este, eh, por supuesto despensas, ver qué problemas tenían, ¿verdad? Eh, en la actualidad ya casi eso no se hace. Entonces, eh, eh, los funcionarios públicos en la actualidad del PAN y de todos los partidos políticos eh, se han olvidado del contacto con, con, con la ciudadanía. Usan las redes sociales y aparecen en fotos y, y hacen rifas <risa> y, este, y hacen una serie de actividades, pero no hay un contacto directo con la ciudadanía. Pocos, pocos que yo conozco lo hacen, pero la gran mayoría no lo hace. Y, y, y el, el, por eso el ciudadano se ha alejado de los partidos políticos, ¿verdad? Nosotros, como a, a Partido Acción Nacional, tuvimos una gran oportunidad en el 2000, cuando ganamos la presidencia de la República con Vicente Fox, y Vicente Fox nos falla, no, no solamente le falló al PAN, le falló al, a México, porque no, no, no llevó a cabo un cambio de fondo en la forma de administrar el gobierno federal. Lo dejó correr, lo dejó pasar, lo dejó ir. Entonces, pues claro, pues la gente dice, oye, pues yo voté por, por el PAN y, y no, no, no jaló, ¿verdad? En el caso del el año 2015, aquí en Nuevo León, eh, 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 el, el Bronco no ganó. Perdió el PAN y el PRI, porque la gente estaba hasta el gorro del PAN y el PRI y votaron por uno que salió peor. ¿verdad? Entonces, el ciudadano en este momento ya no puedes moverlo exclusivamente con discursos o en las redes. Tienes que llevar a cabo una serie, una serie de acciones de tierra, una serie de acciones de contacto cara a cara, de contacto cubriendo las necesidades de la gente, no, no dándole una especie de servicio de clientelar. No, es resolver problemas. ¿verdad? y tomar medidas de gobierno fundamentales para que la situación de esas gentes mejore. Mira, yo, yo, yo en lo personal estoy convencido eh, que los políticos eh, no vienen de Marte, ni de la Luna, ni de, de Júpiter. Surgen de la sociedad mexicana de las familias de la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque ahí es, es donde se forman a los ciudadanos. Y, y yo me he dado cuenta que eh, también ahí se ha descuidado la formación de los ciudadanos. 
Porque los papás hemos sido más complacientes, hemos sido mucho más laxos en el manejo del comportamiento y la responsabilidad de los jóvenes. ¿Verdad? Entonces, los partidos políticos, y en el caso particular del PAN, los demás no sé, y yo, yo veo muy remoto que realmente ellos puedan llevar a cabo una, una autotransformación, pero el PAN tiene las herramientas para hacerlo. El PAN tiene todos los elementos en su mano para hacerlo. Insisto, es el respeto a la dignidad de la persona humana. ¿Cómo, cómo le puedes hablar a la ciudadanía pidiéndole que respete a la dignidad de la persona humana si los gobiernos del PAN y, y el, el, los partidos no lo están respetando? ¿Cómo puedes hablar de solidaridad con la gente si nuestros funcionarios públicos, pues cuando se sientan en la curul o en, en la silla del poder, se les olvida lo que es solidaridad en la gente. ¿Cómo les vas a hablar de subsidiariedad a, 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 a las gentes más necesitadas si, si nuestras acciones no, no, no se ejecutan? ¿Cómo vas a hablar de bien común al, al ciudadano si en lugar de, de que el funcionario público se dedique a servir al bien común, se sirve del bien común para sí mismo? Entonces, lo que tenemos que hacer es con ejemplos reales, con autenticidad, yo veo algunos funcionarios públicos panistas en la actualidad que realmente están ejerciendo es, estas acciones, pero son bien poquitos. Aquí se requiere una acción masiva, una acción en donde el pueblo de México diga, ah, caray, estos sí son buenos políticos y van a servir a, a la nación. Mientras no lo hagamos, va a ser muy difícil. Mira, este, cuando yo fui presidente del Comité Estatal en el 90 y, del 93 al 96, eh, había, me marqué muchos objetivos y la mayor parte de ellos se lograron, otros no. Por ejemplo, eh, nos comprometimos en el PAN de, de, esa, de aquella época a pintar de azul Nuevo León y lo hicimos. ¿Por qué? En aquel entonces no había más que comités municipales en la zona metropolitana de Monterrey y dos, tres, cuatro municipios eh, eh, rurales. Y pintamos de azul todo Nuevo León, o sea, cumplimos con un propósito. Después, en las elecciones del 94, elegimos democráticamente a nuestros candidatos y ganamos. Ganamos Monterrey, que nunca lo habíamos ganado, ganamos Guadalupe, que nunca lo habíamos ganado, ganamos, de nuevo ganamos a Nicolás, San Pedro, Santa Catarina, y, y, y creo que, si más no me acuerdo, el cuarenta y tantos por ciento de los curules del Congreso del Estado, y una gran cantidad de municipios rurales. Entonces, fueron acciones concretas para que se pudiera lograr eso. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino yo me comprometí a, a ciudadanizar el Comité Estatal Electoral en Nuevo León, porque en aquella época, distinto a ahora, las elecciones las controlaba el gobierno desde la Secretaría General de Gobierno. Entonces ellos eran juez y parte, entonces ellos decían si ganábamos o perdíamos, pues siempre decían que perdíamos, no, no, no había forma. Y lo, y lo, lo correcto es que hubiera piso parejo. Entonces nos metimos al, a, a, al compromiso, a cumplirlo, de tener una ley electoral ciudadana, donde no participara el gobierno ni los partidos políticos. Y lo logramos. Tan es así que, que eso permitió que para las elecciones del 97 ganara el licenciado Fernando Canales. ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue un buen candidato, eh, fue eh, un, un buen gobernador, pero hubo piso parejo. ¿verdad? De otra forma, esto hubiera seguido igual. Entonces, eh, lo que yo me he propuesto en mi vida siempre es a comprometerme en acciones que son realizables en acciones en las cuales realmente haya trascendencia. En la actualidad, por ejemplo, eh, yo me he dedicado en los últimos ocho años eh, a, a la academia, eh, soy maestro, soy vicerrector de la Escuela Superior de Procesos Electorales y, eh, y eh, mi compromiso es ir formando mejores, mejores políticos. No es fácil, es muy complicado. ¿verdad? Pero a final de cuentas ese es el compromiso. Yo estoy seguro que lo poquito que nosotros hagamos va a ayudar a mejorar al sistema político mexicano. 
Somos una escuela totalmente democrática. Aquí hay, te vas a encontrar maestros y alumnos del PAN, del PRI, del PRD, del PT, de Morena también, eh, inde, eh, independientes y de, de donde sea. Somos democráticos. Eso es lo que tenemos que reflejar en la sociedad, que haya un respeto a las ideas y a las formas de actuar de todo mundo, que seamos tolerantes, pero sobre todo que seamos muy estrictos en el manejo de nuestra, de nuestra, de nuestra función pública. ¿verdad? Eh, es importante que, que la, la labor que hagamos en la academia, en el trabajo personal, en los partidos políticos, seamos congruentes y sobre todo volteemos a ver las necesidades de, de los que más demandan satisfacción y de los, demás, de los que más demandan resolver problemas. ¿verdad? Para ellos, eh, tú les hablas de, no, vamos a acabar con la corrupción y con la impunidad. Se te quedan viendo. Y... Hay que acabar con ella para que lo entiendan. ¿verdad? Vamos a acabar con la pobreza. Y los pobres cuates están ahí rodeados de pobreza. Pues no, hay que hacer las cosas que realmente se concreten, se lleven a cabo, no nomás queden en palabras. Entonces, yo estoy, yo estoy eh, eh, comprometido en la academia, sigo siendo panista, seguiré siendo panista y seguiré trabajando para que nuestro país logre la consolidación de la democracia que no la tenemos actualmente.